。Hello， 各位，我是 Roger， 欢迎来到发现佛摩萨。这次的主题：注音符号简介。在台湾曾就读国民小学的我们，还记得课本方块字旁的小帮手吗？注音符号就像西方的字母一样，在学习中文时扮演着重要的角色。世界三大语言中，英文与西班牙文是采拼音文字，每个单字由各自独立的字母组成。中文则是语数文字，或是俗称的表意文字。这样的单字组成方式和西方的国家语言有很大的差异，也就造就了一字一音的特色。那么，何谓注音符号呢？注音符号是一组符号，协助中文拼音的系统，吻合了音节与字母的特性。嗯，这有点复杂。那让我们先来谈谈它的来历。二十世纪初，有一群学者为了统一方块字的读音，开始了注音符号的起源。早先，标准汉语读音符号以章太炎的纽文与韵文作为蓝本，那是模仿日本假名创造而成的，希望取代反切法，类似新生字的读音取得，并统一全国的读音。然而，日语是属于音节文字，每个五十音皆可单独拼音或书写表意，所以每个平假名和片假名都是单独的音节。回到注音符号，起先他们的出现是为了协助拼音，但为了避免与原有的中文字混淆书写，所以当时精选了约四十个被简化的字母。当它用作拼音时，功能类似英文或西文的字母，拼好音又如同日文的音节。在一九一二年，由中华民国教育部制定，一九一八年发布无智慧的注音字母表，一九三零年起正式改名为注音符号，而使用至今。今年是二零一七年，如果从一九一八年开始算，它现在已经有一百岁的历史了。哇，天哪！在新国音的注音符号表中，也就是现在所用的注音符号表，总共有三十七个注音符号，读法是先由上而下，再由左而右。台湾人何时会使用注音符号呢？除了国小的国语课程之外，教学用的告示牌或国语字典也会列出。脱离日本统治后，台铁以注音符号取代日本两名创造的国音电码来记录车况资讯。生活中，我们使用电脑或手机的注音输入法打字，同时有些人习惯用注音取代方块字，称作火星文。文学上，我们还可以用最后一个字的韵母来判断诗句的押韵。以上就是这次注音符号的基本介绍。接下来还有两部影片，教你如何使用声母、介母及韵母来说出好听的中文。在影片中的连结或影片下方的连结都可以点选。那希望这部影片有帮助到你。我们再会喽。